Oh yeah! Games. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente e já aviso que eu vou parecer o maior fãzinho, mas eu não me importo. Eu não vou falar de gameplay nem de nada do jogo, mas vou contar um pouco da minha história com o TF2 e com o YouTube e falar de um colega muito importante para minha trajetória como jogador e como criador de conteúdo aqui nesse site. Para quem não ficou sabendo, recentemente o Fido fez um vídeo avisando que vai parar o canal antigo dele e eu divulguei isso nas minhas mídias sociais. E o que me motivou a fazer esse vídeo aqui foi que apareceu bastante gente que não conhece o Fido perguntando quem é ele. O pessoal das antigas que me acompanha há anos vai concordar comigo que isso é de partir o coração, mas eu preciso dizer que é também totalmente compreensível. Muita gente começou a jogar TF2 depois de 2015, quando o Fido já não postava com tanta frequência mais. Então, eu decidi gravar esse depoimento aqui para o pessoal que chegou depois dessa data saber quem foi essa figura tão importante para o fortalecimento da comunidade brasileira de Team Fortress 2. Mas antes, um aviso interessante. O Fido não sumiu da internet, tá pessoal? Ele só está começando um novo projeto, um canal focado em jogos independentes e criativos, o Indico. Ele não vai postar conteúdo de Team Fortress 2, mas está fazendo uns vídeos ótimos, eu até já falei dele no meu vídeo recente recomendando canais. Então fica aqui de novo a recomendação. Vai dar uma conferida no trabalho dele, eu vou deixar um link e um comentário afixado aí embaixo. Bom, para entender a história que eu vou contar, vocês vão precisar de um pouco de contexto. Muitos de vocês já devem saber que eu comecei a jogar TF2 no final de 2012 e iniciei o canal aqui no YouTube no começo de 2013. Originalmente eu queria fazer um canal de retro gaming, mais ou menos como o do Velberan ou Colônia Contra-Ataca, com análise de jogos e esse tipo de conteúdo. Porém, aconteceu que em fevereiro de 2013 eu decidi gravar uma análise do TF2, que nessa época eu estava jogando pra caramba, umas duas ou três horas todo dia, até mais nos finais de semana. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Bom, o nosso jogo de hoje é o Team Fortress 2, um jogo de tiro em primeira pessoa, multiplayer online, lançado em 2007 pela Valve. Esse jogo está disponível em PC, em Playstation 3 e Xbox 360, mas a melhor versão sem sombra de dúvida é a versão de PC que é distribuída pelo Steam, o sistema de distribuição de jogos da Valve. Na época, o vídeo teve bem mais visualizações do que o meu padrão, considerando que eu não devia ter nem 100 inscritos, e teve uma resposta muito positiva da comunidade. Isso me gerou curiosidade porque eu percebi que existia uma demanda por vídeos de Team Fortress 2 no YouTube. Eu já estava assistindo os canais do Star e do Jerma, dois youtubers americanos que faziam muito conteúdo de Team Fortress, mas eu não sabia que existia no Brasil uma comunidade forte em torno do jogo. Então, eu fui pesquisar e acabei encontrando um punhado de canal legal, alguns que ainda estão na ativa, como o Dezo e o G-Spot, e outros que não têm dado sinal de atividade há algum tempo, como o IMR, ou há mais tempo ainda, o Zan e o Ice Fox. Vocês têm que entender que, nessa época, talvez com exceção do Dezo e do G-Spot, esses eram canais relativamente pequenos e o pessoal se conhecia mais de perto nessa comunidade do YouTube. Um dos canais que eu também encontrei foi do meu bom amigo Michirica, e, conversando com ele, eu fiquei sabendo do canal do Mr. Fidorento, ou Fido, como a gente chama. À primeira vista, o canal dele não me chamou muito a atenção. Ele fazia gameplays e alguns vídeos de dicas. Mas quanto mais eu assisti e ia conhecendo a personalidade dele, mais ia percebendo as qualidades do trabalho dele. Ele era gentil e amigável com as pessoas, tanto nos vídeos quanto na hora de responder os comentários, o canal era aberto a ajudar novatos e ensinar o jogo para as pessoas, e o princípio maior dele parecia ser se divertir com o jogo e entreter as pessoas. Basicamente, fazer vídeos que trouxessem um pouco de alegria para a vida dos outros. O Fido não tentava chamar a atenção das pessoas com uma personalidade forjada, falsa, como muitos faziam na época e ainda fazem hoje, talvez hoje ainda mais do que antigamente. Ele era simplesmente ele mesmo, se divertindo com o jogo e com os inscritos dele, acolhendo e ajudando os novatos, passando uma mensagem positiva sobre o jogo e sendo uma figura boa para a comunidade em geral. É claro, não era apenas ele sendo isso tudo, todos os que eu mencionei nesse vídeo também agiam assim, mas eu realmente me identifiquei com a pessoa do filho. Nessa época, eu já postava vídeos de Team Fortress 2 com alguma regularidade, 
mas eu ainda não sabia direito o que eu queria fazer com o canal. E, depois de conhecer o Fido, eu me decidi e pensei, poxa, se for para eu fazer um canal de Team Fortress 2, eu quero ser que nem esse cara aí. Com isso, eu comecei a me planejar para ser também uma figura positiva para a comunidade brasileira de Team Fortress, e ajudar os outros a entrar no jogo e se divertir com ele. O Fido virou uma espécie de exemplo para mim. Exemplo de jogador, exemplo de youtuber e exemplo de pessoa. E, lógico, eu tenho as minhas particularidades e fui desenvolvendo minha própria identidade, meu próprio estilo aqui no site. Mas muita coisa do que eu faço hoje eu aprendi prestando atenção aos vídeos dele. <risos> e eu talvez tenha até imitado alguns trejeitos dele sem perceber. Até agora, por exemplo, eu nunca tinha reparado. Mas olha a saudação que ele normalmente usava para abrir os vídeos dele. Fala negada do YouTube, de boa. E compara com a minha. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Inclusive, um dos momentos que eu lembro com mais carinho nessa minha trajetória de 5 anos de YouTube foi quando, de novo por causa do Mexerica, o Fido topou gravar no servidor que eu e outros amigos, o Kev e o Kid, alugávamos para o nosso clã. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo um vídeo de Soldier curtinho, na verdade, só para fazer um anúncio. E porque o Fido, é, acho que a maioria de vocês conhecem, é um outro colega youtuber que faz gameplay de Team Fortress 2. Um cara muito gente boa, vou pôr o link do canal dele aí na descrição. Mas o Fido entrou em contato comigo e me chamou para fazer um, um gameplay junto. E para a gente gravar um vídeo também. Olha isso, gente! <risos> Fala negada do YouTube, de boa, e tô aqui num pós comentário, só pra dar uma introduzida no vídeo, né, que esse é o gameplay que eu fiz com o Benja lá no servidor dele, foi bem divertido, uh, tava, tava, tinha bastante gente, 12 né, na verdade, contando comigo, seria melhor se, se tivesse tido mais, acho que esse foi o único problema, que não teve slot suficiente pra todo mundo, ou pra mais gente, Acho que 24 players seria, acho que seria ideal, ó, até porque 32 é muito dinheiro. E foi bem divertido, o Zan tava lá, o Ice Fox também, tinha, tava um monte de gente, um monte de gente. Foi bem legal. Por que, que tem tanto espinhão? E, e espinhão, e mais espinhão. Cheio de espinhão. É porque esse é um servidor adolescente. Foi uma experiência muito legal e até hoje vocês conseguem ver os vídeos no YouTube. Pra quem tiver curiosidade, eu vou colocar os links aí embaixo. Essa ajuda que o Fido deu pra mim e pra outros canais pequenos da época, como o Zan e o Ice Fox, me deu uma visibilidade com a qual até então eu não tinha tido contato e meio que sedimentou a minha convicção de que o meu lugar era na comunidade brasileira de Team Fortress 2. É por isso até que eu faço questão de ajudar canais menores e novos criadores de conteúdo quando eu consigo. E bom, esse é o Fido. Além de um cara muito querido por milhares de pessoas do Brasil afora, ele foi e ainda é uma grande inspiração para mim. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, uma das pessoas a quem vocês têm que agradecer com certeza é o Fido. É uma pena que ele esteja parando com o canal de Team Fortress 2, mas eu entendo e imagino que todo mundo entenda, é para buscar novos horizontes e fazer coisas novas. De qualquer forma, ele tem bastante conteúdo lá e se você nunca viu, vale a pena conferir. E dá uma olhada também no canal novo dele, o Indico, tem muita coisa legal lá sendo postada com frequência, só não é conteúdo de Team Fortress 2. Eu, por exemplo, adorei a série Detonando Cuphead que ele fez, é conteúdo top. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham achado interessante conhecer essa pessoa tão boa e conhecer também um pouco do meu passado aqui no YouTube. Eu queria sim deixar público o, o meu voto aqui nesse vídeo para que o legado do Fido no Team Fortress 2 não seja nunca esquecido e desejo que ele tenha muito sucesso na vida e no novo canal que ele está começando. Enfim, era isso para hoje galera, até mais e falou.